So, I made this video um, to make up for our lost classes because of the class suspensions, cancellations, because of Typhoon Ulysses. Okay? So, sana makatulong ko sa inyo. Alright? Um, we're now in week 6. So, meaning, uh, we would be discussing module 6. Always yan eh. So, dun sa mga nagtatanong kung, Ma'am, anong module na natin? It is corresponding dun sa week kung nasaan tayo. Okay? So, kung week 6 ngayon, module 6 ang titignan natin. Okay ba tayo dyan? So, ang title ng ating module 6 ay Hygiene Risk. Okay, so na-discuss na rin naman natin sa first two meetings natin um, bago nagkaroon ng bagyo um, yung ating mga introduction and lesson objectives. Okay, so right now, I want to focus on yung sa let's study part para mas maliwanagan kasi um, on our online classes, diba, kulang yung time natin. Uh, we only have 15 minutes for each class. Tapos syempre, um, I would want to hear you pa. Andiyan yung checking attendance. Uh, I wanna ask about your day. I wanna ask about your opinion, about the topic. So, wala, ubos talaga. So, um, I would make use of this time uh, para um, madiscuss sa inyo yung mga hindi ko madiscuss, lalo na through chat. Okay? So, sana lahat kayo makapanood. Alam ko, mahirap yung sitwasyon ngayon kasi bumabagyo. Uh, marami sa inyo walang load pero since naka-upload naman to sa ating YouTube channel at uh, ipopost ko yung link dito sa ating Facebook group or page so uh, maliging available siya anytime nakapag meron na kayong internet connection okay hopefully sana magkaroon agad okay so for now I just wish you safety okay speaking of safety Okay, yan ang pinaka-focus ng ating mga modules recently, kung napapansin nyo. Okay, um, so bartending, napaka-importante yan. So, um, again, our topic would be hygiene risk. Alright, so first, let's talk about the meaning of hygiene. As defined in your module, it is a set of practices performed to preserve health. Okay, um, sa entrepreneur's point of view, okay, ito ay may economic effect. So, kailangan niyang um, to make sure that he would set standards, train his employees and staff to follow proper hygiene procedures to avoid hygiene risk. Okay? So, bakit nga ba ito importante? Um, discuss na rin natin sa first two meetings natin na kasi magkakaroon ng contamination ng food and doon magkakaroon ng foodborne illnesses. Okay? na pwedeng magkaroon sila ng food poisoning, yun yung pinaka-common na pwede mangyari sa ating mga guests. At pag sila'y nagkasakit, of course, maaari silang, of course, karapatan nilang magreklamo, right? Um, Medyo jeopardize yung company or yung bar, bar na ating pinagtatrabahuhan or our establishment or restaurant, right? So, dahil doon, um, maraming mangyayari. Pwedeng mawalan tayo ng trabaho kasi magsasara yung negosyo. Pwede rin tayo mademanda and worse, makulong. Alright? Pag napatunayan na may intention to do that. Okay? So, dapat hindi tayo pabaya. Alright? So, for now, um, let's discuss the next one. Okay? So, importante ang sanitation. Okay? Ito yung mga procedures ng paglilinis to promote um, that to promote yung ating mga tools, utensils, and equipment, and even ourselves are free from bacteria, germs, and viruses. Okay? Naalala nyo pa ba yung distinction ng ating cleaning and sanitizing natin? Yung cleaning is, of course, yun yung pag-remove, total removal sana, yun yung ideal, ng visible dirt or dust. Okay? So, another thing na hindi natin na-discuss last time is yung difference ng dirt and dust, okay? Pag sinabing dirt, okay, um, it is something na mahirap tanggalin. Like, for example, um, ma'am, may dirt po kayo sa mukha. So, for example, ito yung nasa mukha ako, di ba? Kakailanganin ko ng effort to remove it. So, that's dirt, okay? Pag sinabing dust, okay, di ba, minsan, madali lang siya mahangin. So, tangay ng hangin. So, ito, this one is not dust. This is dirt kasi mahirap siya tanggalin. You would need maybe cotton ball and alcohol para ma-remove to Right? 
But then, pag sinabing dust, okay, for example, surface siya, okay? Yan, nabawa ito, itong pen holder ko. Tapos may mga alikabok, di ba? Madali siyang mahanginan. Pero hindi yun proper way para linisin siya. Kasi bukod sa may may iwan doon sa ginawa mo, yung bacteria from your from your saliva would also cause contamination. Okay? So, hindi ganyan yung proper way. I was just demonstrating kung gano'ng kadali matanggal yung visible na dust or alikabok. So, nagkakaintindihan tayo doon, ha? Okay. Now, let's proceed. So, again, si, si cleaning is nagpo-focus sa removal. Ideally, removal and total removal. Kasi, pag naglinis naman tayo, ayaw natin na may maiwang doon eh. Hindi tayo magpipira. Right? Pag naman sinabing sanitizing, ayan yung gagamit tayo ng procedure para masigurado na namatay yung mga microorganisms na hindi natin nakikita. Okay, for example, um, when I wash my hands with soap and water, that's called cleaning, right? But unfortunately, we cannot always bring soap and water with us everywhere we go or anywhere we go. So we have al- um, alcohol gel sanitizers or sanitizers or just alcohol okay, to remove yung mga microorganisms. But are we really removing? Diba sabi nga sa alcohol, it's uh, 99.9%. Diba? Nagtitira pa sila ma'am. Bakit kaya? So again, just a review. Nagtitira. Hindi sa nagtitira. It's because hindi talaga natatanggal yung mga microorganisms. Why? Kakalinis mo pa lang, humangin lang sandali at may bacteria doon, dadapuan ulit siya. It's just a uh, nanosecond. Okay? So, sobrang bilis na nakapitan na bacteria. So, hindi tayo ginagarantyahan ng mga alcohol ng 100% na sanitize nila yung mga bagay-bagay. So, I hope it's clear. Now, let's continue. So, it's, I guess, um, time to go to hazards and risk. Okay. I, I know na simulan ko na yung distinction nito sa ating um, messenger chat classes. Okay? But syempre, iba pa rin yung naririnig nyo para sa ating mga auditory learners. Okay? And visual learners. I will try to also illustrate okay, my point later. Okay. Ang hazard and risk, anong pagkakaiba? Mam, pag, kasi pinagalog natin, parang iisa lang eh. Panganib. Right? Well, you're right. Well, but according to your module, si hazard ay mas malaki. So, if we are going to illustrate that, okay, wait, please. Si hazard ay mas malaki. If we're going to illustrate that, para tayo magdodrawing ng isang malaking payong. In time for ulan. Okay? For bagyong Ulysses. So, quick payong lang to, ah. Yung mga madali tayo. Huwag na kayo maghanap na, ma'am, hindi kayo magaling drawing. Sige na. Ayan. So, if we can imagine, okay, ito yung sinasabi natin, hazard. Okay? Now, pag sinabi naman natin risk, smaller siya. Okay? Okay. So, makikita natin na si risk ay under ni hazard. Meaning, sakop niya si risk. Why? Kasi si hazard includes not only biological and chemical but also physical. Okay. Paano natin illustrate to? For example, okay, um, sa bartending, okay, uh, may mga pagkakataon na yung mga bartenders ay nag-exhibition. Not all bartenders can do that, by the way. They must be trained to do clear tending. Yung sinasabi natin na nag exhibition So, with exhibition, kailangan nilang maghagis ng mga bote and saluhin ng juggling, right? Um, so, yun, yung hazard dun is paano kung nagkamali siya ng timing? So, posible siyang tamaan sa ulo, right? Nung ginajuggle niyang bote. So, that is called physical hazard. Okay? Kuha ba? Now, pag sinabi natin gris, ito naman yung may kinalaman sa bacteria, yung paano mag-invade yung bacteria sa food or sa drink. And also, ito yung nagsasabi na, ito, in-embrace na rin yung reaction na nangyayari kapag may bacteria na, which is intoxication. 
Okay? Yun yung pagpaproduce na ng bacteria ng poison. Yun yung nakaka sa body. So, again, si risk involves okay, intoxication. Tapos, yung first part niya is yung pag-invade ng mga microorganisms sa food. Yan yung infection. So, you can say, it's safe to say na nauuna si infection bago si intoxication because there cannot be an effect if there's no cause. Okay? So, again, si infection, yun yung pag-invade or pagpunta, okay, pagdating ng mga bacteria or microorganisms sa food or drink. Pa si intoxication, siya yung epekto na ng pagpuntang yun. Ano na yung nagawa nila? Which is to cause chemical reaction na pagproduce ng poison sa ating um, food or drink. And then when we ingest, ingest it sa body. Kuha po. So again, si hazard ay mas malaki. Sakop niya si risk. Si risk ay mas focus sa bacteria at sa epekto nito sa katawan. From the word toxic, toxin, poison. Nakakasama sa katawan. And then, si hazard, again, ang dyan ang physical. Okay. Ang dyan ang biological. And ang dyan ang chemical. Okay. Okay. You have any questions? Sana, kung may questions kayo, mag-comment lang kayo dito sa video na in-upload ko. Okay? Sana malinaw kahit na hindi ganun kagaling mag-drawing sa man. Okay. Alright. So, burahin na natin to. So, malinaw na ang distinction ng hazard and risk. Okay. okay. So, we will continue with the next one. By the way, dun sa discussion natin, distinguish din natin ang kaibahan ni infection at ni intoxication. Alright. Moving on. Okay. So, ma'am, paano natin maiiwasan to? Alam nyo, sa bawat solusyon, dapat alamin nyo muna yung problema. Right? So, bakit nga ba to nangyayari? Yun ang unang atake doon. Ba't nga ba nangyayari to? Bago mo sabihin, paano natin isusol? Right? Lata, ilatag muna natin kung ano yung mga nangyayari talaga. Okay? So, it's most of the time because of the okay, food or drink handling. So, dapat hindi mawawala dyan yung improper. Kasi kung maayos, wala tayong isusold. Tama? Walang problema. Kasi proper. Eh kaso, since it's improper, may problema. So, let's start with handling. Bakit nagsisimula tayo sa handling? Kasi, sa ingredients pa lang, the way we handle it, kasi alam nyo, guys, sa food service, o okay, sa food preparation, nagsisimula tayo sa pagpe-prepare pa lang ng tools, utensils, equipment, and ingredients. It's known as mise en place, by the way. Um, it's a French term meaning putting things in its pl- proper place. Missing plus. Okay? Yan yung paghahanda ng tools, utensils, and equipment. I call it tuwe, eh, like Tuesday. Tools, utensils, and equipment. Tapos, pinagdaga ko na rin ng ingredients. Kasi based on my um, studies and yung pagbabasa ko, reading ko, okay, kailangan isama natin yung ingredients yun kasi Diba? It's important na i-prepare siya. Actually, yan talaga ang meaning ng miss and plus. Okay? Now, so again, bakit tayo nagsisimula sa handling? Okay? Kasi, ito pa lang. Sa pag-handle pa lang ng tools, utensils, equipment, and ingredients, posible na magkaroon ng bacteria. Okay? Kaya nga, dapat proper at hindi improper ang pag-handle. Ano na ba? Okay. So, next we have um, storage. Okay. Kasi, kahit nga sa start pa lang, di ba, pag na-miss in plus mo na, 
hindi mo naman siya dapat talagang iwan. Kaso minsan, kailangan mo mag-CR or something. So, hindi naman natin hayaang nakatiwangwang yung mga hiniwa nating ingredients at yung mga tools, right? So, dapat natin eh, make sure na okay yun. So, yun pa lang, kahit sa umbisa pa lang eh, yung storage is a big factor. So, kailangan proper ulit yung storage. So, as you can see, hmm, pinatukoy natin dito yung problema. Habang nilalatag natin ang problema, nakikita natin ang problema, nalalaman natin ang solusyon. Okay. Yun yung solusyon. It should be proper. What's improper should be proper. Okay? Next, we also have hmm, Okay. Ano pa ba ang nagkakos ng ano, ng mga hazards na ito or risk? Okay? So, andyan din ang Okay. In correct temperature. Okay. Ma'am, bakit hindi improper para pare-parehas? Kasi, pag sinabi natin proper or improper, we're talking about the procedure, yung proseso na ginagawa natin. Okay? Yung dinidescribe natin yung proseso. Pag sa temperature, hindi naman natin siya pinaprocess, di ba? Yun yung estado or condition na meron habang niluluto ang isang bagay or nilalagay sa ref or sa freezer. Yun yung condition na. So, minsan, it's out of our hands. Okay? So, dapat, ang gamitin natin is incorrect, hindi improper. Okay? Sana nakuha niyo yun. So, incorrect temperature. So, anong solusyon? Dapat, correct yung temperature. Right? Okay. So, incorrect temperature. Paano ba ito nangyayari? Okay. So, you all know, siyempre, at some point in our lives, nilagnat tayo. Right? Alam natin, halos lahat na, okay, ang, prop, ang ating normal temperature or normal body temperature ay nasa 37 degrees. Tama? So, kung meron na akong thermometer dito, okay, 37 ang body temperature temperature. Tama? Okay. So, sabi nga natin, minsan, pag, nung hindi pa uso ang mineral water, okay, kadalasan nga, iniinom natin tubig na galing sa gripo, right? Pero, kapag bata ang umiinom, ang mga nanay natin, is inaalagaan tayo mabuti. So, ginagawa, pinapakuluan mabuti. Diba yung mga tubig na galing sa gripo, bago natin inumin, right? So, ito ay asa 100 degrees Celsius. 100% yun nilagay ko. Parang gusto ko kayo bigyan ng 100. <laughs> okay. 100 degrees Celsius. Yun yung boiling point. Okay? Pero alam nyo ba na may mas mataas pa dyan? Hindi lang natin common yung discuss. Yun yung ginagamit sa pagkakanin um, para masiguradong walang bacteria yung mga cans na pinaglalagyan ng mga canned goods. Yun yun. I think it's around 115 degrees Celsius. Pero, okay. Ano lang yan, nasabi ko lang. So, ito naman yung sinasabing 0 degrees. Ayan yung freezing point. Pero alam niyo ba may bayan pa rin? Meron pang bayan na 0 degrees. And that is yung negative. So, parang nasa mathematics tayo, di ba? Okay? Alam niyo na bayan, 0, pababa. Ayan na yung mga negative, right? Okay. So, um... Malinaw sana tayo dito, right? Okay. Ma'am, ano po ba ang incorrect temperature? Well, mga anak, depende yan sa pagkain at sa drinks. Pero usually, naglalaro ang incorrect temperature. Yan yung sinasabi natin, danger zone. Yan, panganib, okay? Sa 55, slightly above ng 37, okay? And 21 degrees Celsius. Ito yung sinasabing danger zone. Ito yung pagitan kung saan may rapid. Okay? Ibig sabihin, mabilisan. Okay? Siguro naririnig yung rapid test <laughs> sa COVID, right? Okay. Ito naman, rapid bacterial growth. Rapid bacterial growth. Okay? Yan yung alanganin. Hindi mainit, hindi kumulo mabuti. Okay? At hindi rin nilamigan sa ref or sa freezer. Okay? 
Okay. Um, masasabi natin na sa zero degrees pababa, ayan yung no bacterial growth. Alam niyo mga anak, ito yung ano eh, mapapaisip ka. Ma'am, sabi, no bacterial growth, pero hindi sinabing no bacteria. So, dapat lagi kayong ganun ka kasusi mag-isip. Okay? Dapat hinihimay niyo talaga eh. No bacterial growth, ma'am? Ibig sabihin po ba wala ng bacteria? Hindi. Take note, may growth. Ibig sabihin, posible may bacteria, hindi lang dumadami. Okay? So, ibig sabihin sa zero going down, hindi natin masasabi na perfect na walang bacteria. Why? Kasi kadalasan dyan, natutulog lang yung mga bacteria. So, hindi sila nakakapag-multiply. Okay? Safe to assume na um, yung mga bacteria hindi nakakapag-multiply at negative 34 degree Celsius to negative 40 and beyond. Pero hindi sinasabing walang mga ka-survive. Okay. So, sana malinaw ito. Okay? So, again, zero pa baba, ayan yung no bacterial growth. Okay? Safe to assume na yung sa negative 34 pa baba hanggang negative 40 ayan yung um, wala ng bacterial growth talaga. Pero, posibleng yung makasurvive. So, hopefully, nalaman nyo na kung ano ang proper temperature. So, it is above. So, nasa 60 degrees. Okay? Yan yung most bacteria can be killed by the heat ng 60 degrees Celsius pataas. Pero not all. Kaya nga, minsan ang nire-require talaga is yung tubig ay pakulong-pakulong-pakulo. Lalo na, di ba, yung mga para sa mga kids and babies. Dapat malinis talaga, di ba? Tapos, ano pa? So, kung ito ang danger zone, okay, iiwasan natin yan, di ba? So, kailangan natin siguraduhin na nasa zero degrees pababa para no bacterial growth. Clear? So, ito ang mga correct temperature. Iiwasan niyo yung sala sa init at sala sa lamig. Yung, hindi yung nasa gitna. Okay? So, I hope na baliwan natin kayo dun sa correct temperature. Okay. Moving on. Okay. Meron pang mga ibang bagay na dapat kayong malaman when it comes to yun, yung din-discuss natin yung pag invade ng bacteria or also known as infection. Tapos yung paggawa nila ng um, poison which is intoxication. Okay? Marami pa actually. Pero all of these boil down to speaking of boil all of these boil down to fighting okay our enemy, CC. Mama na po ba yung CC? It's cross-contamination. Okay. Bakit natin ginagawa itong proper hygiene procedures? Bakit natin iniiwasan yung risk? Because we want to avoid cross-contamination. Ma'am, ano po ba ang cross-contamination na yan? Ang cross-contamination, ayan yung pag-transfer. Okay? Ayan yung pag-transfer ng mga microorganisms or yun nga, harmful. Okay? Microorganisms like bacteria or germs from one thing to another. Usually food to eh. Right? Or pwede rin, um, as I've said a while ago, dun pa lang, sa tools pa lang, kung madumi na yung tools, diba? sa utensils or sa equipment, kung madumi na, or sa ingredients, hindi mo gani nahugasan, or nahugasan mo, pero pinatong mo naman sa maduming surface. Diba? Yan yung sinasabi yung cross-contamination. Okay. So, here, nakikita nyo na, okay, yung medyo chunk ng cross-contamination, di ba? Yung improper handling, okay? Mali yung paghawa, pagproseso, pagtago, storage, okay? And incorrect temperature. Pero bukod pa dyan, hindi tayo sinasabing mga iba pang factors, eh. Okay? Um, katulad ng biological factors. Okay? Ano po ba yun? Okay. Yung biological naman is Uh, may kinalaman na sa mga living organisms, katulad mismo nung nag-handle ng food or ng mga animals or pests 
na nakikita dun sa establishment. Kaya kailangan walang peste like rats and cockroaches in yung mga common. Kasi they bring, of course, bacteria. Okay? Pag dinapuan yung food, yung fly, di ba? Mm-hmm. Pag dinapuan nila yung food, nagkakos sila ng mga disease sa mga kakain nito. Kasi nga, dumapo sila sa maduming bagay, katulad ng basurahan. Di ba? Or yung mga fecal matter sa street. Okay? From stray dogs and other animals. So, tapos dadapo sa ating food or sa ating drink. So, they would, of course, create bacterial growth and also toxins. So, alam nyo na, right? Um, other things, okay, these pests can also cause physical physical hazards. Like, for example, um, yung mga daga na nagnyangat-nyat ng mga papel or cardboard sa mga storage rooms, or, diba? Uh, minsan, nadadala ng hangin yung mga minat-nyat nila, yung mga shavings, okay? Papunta sa food or sa drink, hindi natin nakikita, sobrang liit kasi, right? Tapos, um, ano pa ba? Yeah, yung, yung mga parts ng cockroaches yung sinashed nila sa body nila. Halimbawa, yung, yung paan ng ipis, di ba? Madalas yan eh. Um, minsan nga, nakikita pa yun ng guess, ano to? Yun yung common na ano, nakikita natin sa mga memes and, and sa movies. Nakakatawa siya, pero nakakatakot siya sa tunay na buhay. I mean, imagine kumakain ka, nakita mo na lang sa dulo, sa dulong-dulo pa, yung huling-huling, huling-huling, huling subo mo, andun, yung paa ng cockroach. Okay? So, yun, yung sinasabi nating um, physical hazards na cause naman ng pest. So, again, pest can bring physical, biological, di ba? Um, hazards. So, and also, risk, di ba? Hygiene risk yung mga yan eh. Okay, next is chemical. Okay, ano naman yung chemical na sinasabi? Okay, um, chemical. So again, it has to do with um, yung mga cleaning solution. Okay, kasi yung mga pinanlinis sa tools, utensils, and equipment. Okay, Siyempre, hindi naman yan, ano eh, dapat kinakain. Pinanglilinis nga yan. So, what if hindi gano'n nabandawan? So, maiiwan siya dun sa food. So, it can really contaminate food. Tapos yung, because there are pests nga, okay? So, may mga, ano, may mga in-spray kayo sa bar na pesticides, okay? O kaya, yung mga ingredients na ginamit nyo, yung sa garnish, eh, na-sprayan pala yan ng insecticides. So, hindi natin maiwasan na mayroon, mayroon tayong tinatawag na chemical contamination. Okay? Um, what else? Yung nga, another pa dun sa, ano, sa mga panlaban sa pesta, yung mga rat poison, di ba? Posible kasi yan na may mahalo eh. Sobrang liliit niyan to trick the pests or the rats to eat them. Di ba? Minsan nilalagay pa yan sa malapit sa pagkain or sa food preparation area. Pero hindi maganda yun, no? Kasi li- mas mag-jeopardize yung ating food preparation kasi nga pwede siyang hangin papunta dun sa food and sa drink, right? Um, what else? So, yun yung mga ilan lang sa mga examples ng chemical um, contamination. By the way, uh, posible rin pala, add ko lang nga sa physical contamination, yung mismo mga tools, utensils, and equipment natin, since substandard ang pagkakagawa, uso ngayon yan eh. <laughs> Kasi maraming sale ngayon, eh, hindi natin maiwasan na yung mga sellers magbebenta ng substandard. Yung mga, ano natin, um, pang shop, okay? Yung mga blades nun, posible siyang mag-shed. Okay? Mag-shed ng konting metal, papunta dun sa food na chin-up niya. Yun sa blender, posible siyang mag-shed na konting metal component niya papunta dun sa drink na ginawa niya. So, you can imagine na uh, umiinom ka, tapos bila kami makikita na, ano to, matigas. Pag tingin mo, ay, may konting, may blade eh. Di ba? Parang katakot. So, yun yung, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nakakita kayo. Ano nangyayari sa akin yan? Madalas ako makikita ng mga metal things sa mga kinakain ko. Which is nakakatakot talaga. <laughs> Pero wala tayong magagawa eh. Um, yun yung risk ng ano, eh, pagkain sa labas. So, sometimes it's better na rin na ikaw mismo ang mag-prepare ng food mo kung kaya naman. Okay. Please still have the time. Tapos matitig pa. Diba? 
since you're uh, you are studying bartending so hindi na natin mawawala yung possibility na posibleng kayo na gumawa ng sarili ng drinks okay remember then sa mga excited jan what i'm talking about is non-alcoholic champagne Okay? Sa grade 9, non-alcoholic muna tayo, though we will discuss alcoholic in the later chapters. Pahapyaw lang. Okay? So, huwag kayo mag-isip na gagawa kayo ng drinks na alcoholic for now. Okay? Let's continue. Ano? <laughs> KJ ba si ma'am? Yung talaga eh. Minor pa kayo. Minors pa kayo. Let's continue. So, malinaw na ha? And explain ko na yung physical, biological, and chemical contamination. Let's continue. Explain ko na rin yung ibig sabihin ng cross-contamination. Okay? Um, by the way, hindi ko pa pala nag-discuss sa inyo. Yung isa pa. Di ba sinabi ko sa inyo na um, yung biological contamination can be caused by a living organism? ang nag-focus lang ako is sa mga peste, sa mga rats, cockroach, okay? But actually, yung gumagawa ng food, the food handler and the one who prepares the food himself is a major cause of contamination. Why? Okay. Example, bakit ba tayo may PPE? It is to avoid contamination sa food. Hindi lang dahil kadiri mga kita ng buhok sa pagkain, hindi lang dahil kadiri na, na, na tatansikan ng laway yung kinakain na hinahanda para sa ibang tao. Hindi lang dahil doon. Okay? Hindi lang dahil guwapo kasi kapag naka, naka-cap or naka-apron okay? or naka-uniform na maayos. May dahilan yung lahat. Okay? Like for example, may, may mga nakikita ko mali eh. Um, uh, I can still remember, nung nag-aral ako, ah, uh, under scholarship to ah, kasi hindi ko naman afford sa Center for Culinary Arts under um, uh, CEF, okay, Culinary Education Foundation. Ang pinaka um, in-stress sa amin, in-emphasize sa amin na wag na wag namin gagawin. Kasi nga, excited kami. Siyempre, mga scholars kami. Binigyan kami ng chef uniform. Okay? Ang pinaka wag na wag daw on mortal sin is wag mo isusuot yung chef uniform outside the kitchen. So, yun. So, marami kayo makita ang violations nun. Ayun pa, nagpunta kayo ng mall. Or, nung nagpunta kayo ng mall, di ba? Kadalasan, nakikita niyo yung mga chefs, yung mga cooks sa, you know, sa mga resto. Naka, ano eh, naka-forma, naka-uniform. Pero, they're not supposed to do that. Bakit? Yun, cross-contamination. Kasi, na, paglabas mo ng kitchen, sa kitchen pa nga lang, madumi na, di ba? What if sa labas pa? Imagine kung magsi-CR ka pa. Ano yung pwedeng bacteria or germs na pwede mong madala? Di ba? From the restroom. By the way, ang tawag natin ay CR sa Filipino English. Um, sa ibang bansa, ang tawag nun ay restroom. Okay? So, minsan yung magtataka kayo, ba't hindi ako nintindihan? CR? Where's the CR? Nagbigta ako sa ganyan. Nagbigta ako sa Amerika. Tinanong ko, where's the CR? Hindi na ako nintindihan. Okay, restroom kasi sa kanila. Marami pa sila bang tawag, tawag doon sa CR, okay? But, okay. So, remember, kailangan natin labanan ng CC para hindi mag-CC. Cross-contamination. Okay, another thing. Nag-CR. Oh, nagtanggal ng chef uniform or chef jacket. Iniwan sa kitchen, okay? Or doon sa personal area. Pero, nakalimot maghugas ng kamay. Ayan na. Kaya nga laging, laging tayo pinapaalalahanan ng mga commercials, di ba? Na maghugas tayo ng kamay. Kasi, even sa mga commercials na yun, gumagamit pa sila ng special effects just to show us the germs na hindi natin nakikita. Di ba yung mga bacteria? Should I name them? I already named most of them sa ating chat class, right? Messenger classroom. So, hindi ko na siya i-mention kasi baka bawal nga mag-advertise sa YouTube, right? Okay, so, ayun. Just remember na itong mga to pinapakita sa atin para mas maingan pa tayo magpubis ng kamay. Actually, yun yung pinaka-major thing that we can do to protect ourselves and our co-workers and of course our guests, okay? From foodborne illnesses caused by bacteria through cross-contamination. So, yun. Hugas ng kamay, yun yung una-una. So, you have any questions? 
comment ah. Huwag makakalimot mag-comment. Okay? So, let's continue. So, paano natin nga lalabanan? Diba? Yung... Ha, paano natin to lalabanan? So, we already know the problems, the culprits. Andyan si Pes. Sulat nyo natin dito ha. Andyan din si Pes. Andyan din si food handlers. Tayo, us. Dagi na natin, us. Mga pasaway na nag-shop jacket sa labas ng kitchen. Tapos mga pasaway na nag-CR, hindi na gumulas ng kamay, or mga pasaway na umuubo. Okay? Umuubo sa loob ng kitchen. Minsan, uh, bumabahin pa mismo dun sa ginagawa nila. Okay? Konsensya naman tayo. Sana. Hindi yun maganda. Okay? So, dapat, especially now, may pandemic tayo, napakahalaga ng mask. Right? So, yan. Huwag tayong pasaway. Kasi hindi tayo testo. Remember, builders tayo, di ba? Okay. So, PES, US. So, marami pa ako sinabi dyan. May mismo tools and tools equipment. Nagin siya dyan, di ba? May physical pandemic na siya na sinatabot. Sinasabi natin. Okay. Nagiging ten-ten na ako dito. <laughs> Sino man nakakila kay ten-ten? Napapati ang sabi ko sa S. Alright. So, anong dapat gawin? So, proper handling. Anong tama? Okay? Make sure that the pros, utensils, and equipment and the ingredients are clean. Okay? Pag sinabing clean, not just na wala yung dumi, yung dirt or dust, okay, but also na wala yung chemical na pinandinis natin, which is the soap. Okay? So, dapat na-rinse mabuti. Sa ingredients, syempre, hindi naman natin yung sasabunin kasi may mga, ano dyan eh, piloso ko. <laughs> hindi sinasabaw ng ingredients. Okay? Nililinis lang mabuti sa running water. Okay. What else? Siyempre, pagkalinis, ilalagay sa clean surface. Okay? Hindi yung nilinis mo, nilagay mo ulit sa maduming tauban o lalagyan. Okay. Tapos, pag na-prepare na, nahibang na yung mga ingredients, kailangan nakatakip pag hindi pa kagamitin. Okay? What else? Hmm. Okay. Another thing. Na-mention ko uh, sa ating previous meetings yung paggamit ng color-coded color-coded um, chopping boards. Minsan na kapag, uy, napaka-colorful pala <laughs> ng kitchen. May, mga, may green, may, may blue, may red. Kasi may dahilan yun. Hindi yun dahil, ah, favorite color kasi ng shop na yung red. Kaya red yung ano, chopping board. So, pag rainbow. <laughs> Alam niya na. Anyway, so as I was saying, may dahilan yun. At sinabi ko na dun sa messenger classroom para dun sa mga naka-attend, para dun sa mga hindi naka-attend, uulitin ko. Okay? Each color pertains to a specific kind of food na pwede nyo hiwain dun. Okay? For example, okay? Kakuloy niya yung hinihiwa niya. Okay? For example, red. Ano pwede hiwain? Kadalasan na red? Tumito, ma'am. Oh, sige na, sige na. Pero... Um, unahin muna natin yung meat. Ano ba ang red meat? Beef. Mayroon din tayong chopping board na yellow. Right? Ano ba ang yellow meat? Hindi ba, boy? Okay. That's chicken. Napakahalaga nito kasi chicken ang mas marami daw bakteriya sa lahat ng meat. Kaya, pati yung storage nyo sa ref, kailangan nasa ilalim ng freezer. Freezer, hindi refrigerator, ha? Nasa ilalim siya ng freezer. Okay. Kasi yung enzymes niya, di ba maana siya? Marami siyang enzymes o yung katas. Yan, mayaman siya sa bacteria. Kaya, iniiwasan niya matuluan ng bacteria niya yung ibang mga food. Okay? So, kaya, pag sihiwa din dyan, dapat nakahiwala yung shopping board. So, sinasabi ko to, ma'am, bartending tayo, hindi tayo kukarin. I know, pero kasi, kadalasan kasi, minsan nagkakaroon ng ano, hiraman ng kutsilyo, yung kitchen, tsaka yung bar, which is not good. Okay? Nala sa garnish preparation. Nala na ko pinahima ng chicken yan. So, imagine, andyan yung mga bacteria sa Manila. Okay, and all. Tapos talagay mo sa garnish, tapos yung kuling kakainin ng guests. Or minsan, yung ginagawa pang, di ba, hindi na kain yun habang iniinom niya yung drink niya. Okay. Moving on. What else? Green. Tinanong ko to sa messenger classroom. Anong hinihiwa sa green shopping board? 
Sabi ko, kalaban ni Goku. <laughs> okay, vegeta. Vegetable. Okay. Ano pa? Um, meron tayo red, meron tayo yellow, meron green. How about blue? Diba? Meron? Sa blue, it's the sea. So, seafood. Clear? Blue reminds us of the sea. So, seafood ang hihuwa nyo dyan. Eh, mamay po yung white. Ayan yung general purpose. Okay? Yan yung pedrasa na nakikita natin sa kusina natin, white. Kasi kung ano-ano pinaghihiwa natin. Pero, kailangan natin isipin din. Kung meron naman tayong sobra, mas maganda yung marami tayong chopping boards. Pero kung hindi naman, siguro din natin na malinis yung chopping boards natin. Kaya nga minsan, kung kaya naman, pinapainitan din yun. Kung magandang klase yung shopping board ah, kasi mamaya malusaw yung pagalitan kayo ng mga nanay niyo. <laughs> okay? So, you have any questions? Ayan yung isa sa mga paraan kung paano maiwasan ng cross-contamination. Okay. So, dyan tayo, ba diba, Sa handling, storage, temperature. Okay? Now, dito tayo sa temperature. So, paano? Laman natin na ito yung danger zone. Iwasan natin. So, anong dapat gawin? Pakuluan mabuti or lutuin mabuti. Uh, iwasan na store yung food. Okay? Dito sa temperature na to, sa room temperature, kadalasan. So, pwede lang siguro yan. Pag ano ah, pag maganda ang preparation, hindi, hindi na contaminate sa preparation. Gaming gumamit ng PPE yung gumawa personal protective equipment yung mga apron, yung mask okay, yung hairnet hindi na tansikan ng laway malinis yung mga tissue consistent equipment right? Pag ganun yung sitwasyon, posible siyang tumagal ng 4 hours kadalasan ng food pero sa ngayon, sa panahon ngayon, minsan nasa 2 hours na lang. So pag hindi sigurado i-consult nyo na lang yung supervisor kung hindi siya busy or yung nauna sa inyo doon, yung supervise sa inyo, kung okay lang na itapon na. Kasi, it's better to be safe than sorry. Okay? If you're in doubt, just throw it out. Sabi nga nila. Okay? Any questions? Sana, kung may tanong, comment. Okay? Ayan. So far, so good. Nasabi na natin yung mga ways o paraan para maiwasan ng cross-contamination. Medyo malinaw na siguro tayo dyan. Okay. Next tayo. So, sa module nyo, sinabi rin na 4 hours kadalasan. Pero, um, realistically speaking, sa 2 hours na lang yan. So, yun na yung ano eh, realidad. Minsan, hindi na talaga umaabot ng 4 hours. So, you always consult when you're in doubt, ha? So, pag talagang in doubt na talaga, throw it out. Okay. Next. Paano ma'am, kung itong mga physical, biological, and chemical contamination ay na-observe ko, anong dapat kong gawin? Okay lang ba ma'am isumbong? Of course, kailangan mong sabihin kasi sila-sila din mapapahamak. Kayo-kayo rin, damay-damay na mapapahamak kapag nagkaroon ng problema. So, kailangan yun i-discuss with your team para magawa ng paraan. And how do you say that? Just say it politely in a nice way na medyo may confidentiality, may respect, hindi yung i-a-announce nyo sa lahat, na maririnig ng lahat. Okay? So, pag sa tingin nyo may nangyari yung violation dito, ang protocol dyan is talk it among yourselves. Kayo-kayo lang. So, nandyan yung um, syempre kung baguhan ka, makiramdaman mo na yung work culture, okay? So, I'm talking um, based on experience, hindi yung didirekta ka agad. Kasi ang dating nun is, ano ka eh? Um, ang dating nun is, pabida ka eh, diba? Na parang gusto, gusto mo wala ng trabaho, yung nagka-violation, eh, paano kung once lang pala niya nagawa, tapos hindi lang pala siya feeling well or something. Pero still, there's no excuse Kasi kailangan always um, malinis ang ginagawa natin. Okay? Siguro, you can remind your body about it. Like, oh, iwan mo muna yung chef jacket mo para hindi makakuha ng bacteria. 
oh, galing kang CR ha, magpubos ka muna ng kamay. Di ba? Wala naman siguro masama din, especially kung close kayo, di ba? Kaya nga, ini-encourage na magkaroon kayo ng good and harmonious relationship sa mga co-workers nyo. Hindi relationship, iniisip nyo ha, kasi mabuti na malinaw, okay? harmonious uh, working relationship, professional relationship, yung tipong nag- nag-uusap kayo, hindi yung kanya-kanya kayo. Kasi, paano kayo makakapag-uusap sa mga ganong bagay kung magkakahiyaan kayo or magkakapikunan kayo agad? Okay? So, maganda na co-worker mo is friend mo rin. Pero, not too much. Kasi, pag naman super close kayo, yun na, dyan na mangyayari mga takipan. So, yun na yung sinasabi yung marami na mangyayaring focus-focus, may okay, problema na hindi na makakarating sa taas kasi nga, laki pa niya. Diba? So, remember, ang pinaka-primordial duty nyo as a bartender or bar staff or restaurant okay, staff is make sure na safe yung food na pinahandle and pinaprepare niya for the guests. Kasi, dyan kayo kukuha na inyong ikabubuhay. Okay? So, we don't want to be the cause of someone's pain, disease, and death. Okay? So, maganda na mag-ingat tayo sa pag-prepare ng food. Hindi yan kaartihan. Okay? Tama lang. Okay, most of us claim na marunong tayo maghugas ng pinggan. Kasi, yan yung kadalasan pinagagawa sa atin bilang tayo yung mga anak na ating mga ina na tumutulong sa kanila, especially since sila na inagluto. Kadalasan, lalo na kung bunso, di ba? Well, depende sa sitwasyon. Kasi minsan, si bunso hindi inutusan. Anyway, so, pinaghugas ng pinggan. Alright? So, ang tanong is, alam nyo ba yung proper way? Lalo na pagdating sa food and drink industry or food and beverage industry, ano ang ginagamit? Okay. Pag sinabi natin dishwashing, okay, ang unang pupapag-isip natin is tao na naghugas ng mga plato. But pag sinabi natin sa malaki ang industriya ng restaurant or hotel, lalo na kung yung international yung papasukan mo, gumagamit sila ng machine, dishwashing machine, hindi tao. So, in this case, kailangan alam mo rin yung proseso, train ka kung paano ito gamitin. Um, but then, since localized tayo, aralin natin muna yung kung ano yung available sa sitwasyon natin sa ating culture, okay? Which is, mano-mano hugas, okay? So, first, ano ba yung una natin ginagawa kapag pinagugas natin yun? Hindi naman natin yung hugasan na may kanin doon, di ba? Di ba, ginagawa natin, pagkatas natin kumain, is pinatanggal natin yung, yung mga natira natin pagkain, di ba? Yung iba nga, pinapakain pa sa mga pets, pero sabi na, hindi ideal, okay? Yung iba, sabi, diretsyo na basurahan. Diretsyo na sa basurahan. So, ang unang-una, yung ginagawa mong pagtanggal from the plate ng mga sumobrang um, di mo kinakain or tira, is called scraping. Scrape. Pinatapyas mo. Pinatanggal mo yung tira na hindi mo nakain. Okay. Next. Okay. Nandun yung rinse. Minsan makikita mo pre-rinse. Minsan makikita mo to eh. Pre, kasi siya ba ito magiging small art to. Right? Okay. So, it's okay. Kung alin nang dyan ang gamitin. Parang sinabing binanlawan mo muna. Okay? But then, Parang sinabi mo pag may pre, muna. Like preschool. Diba? Bago mag-school, may schooling na nagaganap. It's called preschool. Ito naman, bago totoong mag-rinse, may pre-rinse. Okay? Na magaganap. So, so pre-rinse and soap. Kasi para yung mga mahirap tanggalin ay mababad muna sa tubig para mas madali siyang inisin. Number three. Okay? Andiyan na yung main event wash. Ayan na yung gagamitan mo siya ng tubig and soap or whatever dishwashing cleaning agent um, the industry is using. Okay? So, itong wash na to ay ginagawa sa 
sink. Okay? Mind you, tatlo yan. Si sink number one. So, saan ginagawa si wash? Sa unang sink. Kadalasan, sa malaking resto o sa bar, meron tayong ginatawag na tatlong sink. Okay? So, si number three ay ginagawa sa number one sink. Number four. Next tayo, ha? After na i-wash with soap, okay, tandaan na, with soap na to, soap, with soap, okay, yan naman ay pupunta sa rinse or banaw. Okay, ito na yung totoong rinse, okay? After mo siya i-wash with soap, okay, pupunta na siya sa rinse at yan ay ginagawa sa second sink. Okay, sa sink number 2. Si rinse ay ginagawa sa sink number 2. So, dito may mga bula-bula pa yan kasi with soap, right? Okay, tanggalin na natin to para hindi kayo maluto. Sa sink number 2, nangyayari ang rinse. So, water na lang yan. So, wala nang bula-bula. It's just water. Okay. Next, drain. Okay? Oh, sorry. Rinse. Number five. Okay, next natin is sanitize. Usually, katulad na sinabi natin, cleaning happens. Ito yan, yun. Diba? Clean. Diba yan yung clean? Cleaning happens before sanitizing, diba? So, ito na yan. And this is a perfect example. Sinasanitize na. At saan ito ginagawa? Dun sa third. Okay, sorry. Hindi na yata kasya. Sa third sink. So, dun ginagawa si sanitize. Okay? Ano nangyayari doon sa sanitizing? Okay. Hindi natin siya nilalagyan ng alcohol. <laughs> okay. Yung mga pwede natin bandian ng tubig ay binabandian ng tubig sa sanitizing. Okay? Yun yung nangyayari sa sanitize. Tapos, number six is... Sabi, papatayuin. And how do you do that? It's called air dry. Importante tong air... Kasi, this is not wipe dry na kadalasang nakikita natin. Bakit? Yung ginagamit na cloth na pang wipe ng mga glasses kadalasan sa bartending, di ba? Is can be contaminated. Okay? It can be contaminated. So, pag contaminated yung cloth, Ano mangyayari? Ililipat mo lang yun sa iba pang malinis na baso. So, ano ang dapat gawin? Ginagawa mo lang tong wipe dry na to kapag pinapolish mo. Hindi basa. Okay? Polish. Pinapakintab mo yung glass. Hindi para matuyo siya. Clear? Bakit lahat ng wet ay prone to bacteria, bro? So, Hindi ka lang ginagamit ang cloth. Pag nagpapalish, nagpapakintab ka lang ng glass. Okay? Ano ba? Ganyan natin ang ping! <laughs> okay? Pag nagpapakintab ka lang ng glass. Ayan, kumari, kum kumintab na siya. Is this clear? Never wipe dry a wet glass. So, I hope may nakuha kayo doon. Okay? So, again, air dry. Paano yung ginagawa? Natural na hangin ang tutuyo sa kanya. Hindi yung air, ma'am, bublow. Bublow dry ko. <laughs> Hindi ganun. Okay? So, hayaan mo lang siya matuyo sa hangin. It's called air dry. So, sana maliwanag. Kung may questions, again, don't forget to comment. Okay? So, ayun. Yan yung proper washing na dapat gawin. Dish washing, glass washing, okay? Sa bar or sa restaurant. Okay? I hope nakuha niyo po. Okay. Now, isa pang dahilan, okay, ng chemical contamination. Yung ginamit mong pandilis nitong mga to. 
saan may itatago? Paano kung magkamali at imbis na matago is nasama sa drink na pagkamalan? Kasi di ba masyadong colorful ang mga drink sa bartending? Paano kung masyado kang hilo or mas mapakaramdam mo? Nasama mo sa mixing mo yung mga cleaning agents. Kaya dapat ito ay nakatago na maayos dun sa tamang storage area ng mga chemical solutions. Okay? You don't leave them kung saan may preparation ng food na nagaganap. Okay? Just one drop can cause a lot of damage. That's right. So, always be careful with whatever it is you're doing. Pag hindi sigurado, magtanong. Okay? Again, if you have any questions, comment. Ano nyo ba atake ng mga activities? Okay, guys. <laughs> Alam nyo, common sa messenger classroom nyo. Ma'am, paano po ito sasagutin? Ma'am, answers only po ba? Magbasa. Okay. Of course, I would allow those questions from time to time kasi pag walang net, hindi na-download yung module, lalo na sa panahon to, sige, okay lang. Okay, matatakot. So, dapat may excuse. Hindi yung, may module kayo, hindi yung bingasa. So, hindi nyo na bingasa yung directions. Okay, sa activity 1, ang sabi dyan, create your own hygiene risk sign for yourself to promote safe and healthy work environment. May gumawa na yan, di ba? Um, activity, so, in that case, um, ang activity 1, yung re-require lang tayo gumawa ng sign. Hindi sinabing signs. So, ibig sabihin, isa lang. Okay. Anong purpose nun? To promote safe and healthy work environment. So, yung mga signs daw na, kung baga, is imagine yung nasa bar kayo o sa restaurant, paano nyo ma pero may ang inyong mga co-workers na mag-practice ng hygiene. Okay? So, andun yung example nyan is, wash your hands. sa ilalagay yun? ba Sa kitchen area, sa food preparation area. Okay? So, yun yung isa sa mga examples. Sa pa dyan, yung PPE. Wear PPE. ba Yan yung mga ibang examples nun. So, maybe nagkaka-idea na kayo. Right? Okay. Next is... Okay. Activity number two. Si activity number two, sabi dun is, how will you calm down a customer who's very angry because of the insect found in his or her drink? Okay. Si module natin, sabi niya her lang. Pero it's okay. Uh, we can understand. Okay. So, galit daw. Paano mo kakalmahin? In the first place, dapat hindi nangyari yun. Kung kayo yung kayo man yun. Right? Magagalit din kayo. May insik eh. Yung sinasabi ko yung paa ng ipis. <laughs> yung huling lagok na niya, makikita pa niya yung paa. Yung sarap na sarap na siya. ba? Tapos pagdating sa dulo, what's this? What's this? Galit, galit na galit na yung guest niya. So, ano gagawin niya? How are you going to explain that? Medyo mahirap to, ha? <laughs> Pero, I wanna hear yung strategy nyo kung paano nyo to i-handle. So, maybe ito, dito papasok yung how to report para hindi na maulit-ulit. ba? So, again, may mga ano yan, eh. May ituturo yung bar or yung restaurant kung ano yung proper way. May mga forms kayong susulatan dyan. Merong report. Okay. Um, incident report, susulat niyo kung ano nangyari, okay, anong oras, anong pecha, sino nagreklamo, tas i- ano nyo, anong, anong in-order niya, ano yung nakita, ipirmahan nyo yan. So, yan yung para um, may record yung resto or bar para hindi na mangyari ulit. Okay, halimbawa, na yung nakitang metal part, di ba? So, record nyo yun na may nakita pong blade dun sa iniinom ng gas. So, yung pala, dahil dun sa blender na nag-shed nga ng parts, metal parts. So, so for replacement yun. Tapos, inonote yun na hindi nabibili ng ganong klaseng blender kasi nag-shed pala. So, you see, you can save a lot of lives kung marunong ka mag-report. Diba? Ituturo naman yan sa, sa work nyo kung paano nyo gagawin. Kung um, gagawa ka na ba ng report or verbal na report. Okay? Okay, um, let's now go to the answering of the activities. Uh, first things first, okay? Um, iba sa inyo, na-remind ko na kung paano sagutan ang modules, okay? 
Uh, marami kasi nagtanong yung mga first, second, and third weeks. Kung, Ma'am, paano po kung wala po kong ginagawa? Gusto ko po siya sagutan agad. Okay naman yung, okay naman yung ano, idea na yun. Para nga hindi kayo matambakan. Pero kasi, it's really advisable that you follow yung schedule sa what guide. Yun yung, yun yung, it will tell you, it will tell you what, what is scheduled to do. Okay? Ano yung dapat mong gawin? Kasi nga, may tinatawag tayong synchronous and asynchronous. When we say synchronous, in sync, okay? Meaning, sabay tayong gagawa. Sabay-sabay kayong gagawa. Okay? May lili tayong tinatawag async. Or asynchronous. Diba? Yan yung sinasabing um, kanya-kanya kayong gagawa. Ang pinaka-purpose naman dito kung bakit may synchronous and asynchronous session is para malimitahan yung gamit nyo ng gadgets. And ang nakakasama naman talaga yung radiation sa katawan natin, lalo na sa inyo na mga bata pa kayo, okay? So, again, si asynchronous ay ginawa para malimitahan yung screen time nyo, okay? Para wala kayong screen time masyado. Hindi kayo gano'n ma-expose sa radiation. Kaya si synchronous, ayan yung dapat sabay-sabay. Kasi as much as possible, kahit may pandemic, gusto natin na ma-feel nyo pa rin na nasa klase kayo. Kahit mga hindi naman natin kaya yung mag- magkaroon ng video classes. Kaya, may masaya na po baka maganda. Hindi naman lahat um, kaya gawin yun, right? So, si synchronous, gusto sana natin mapasa nyo siya real time. Pag sinabi ni teacher, oh, I'll give you 10 minutes to do this. I'll give you 10 minutes to answer this. Kailangan kasi rin namin malaman kung natututo ba kayo. Unfortunately, iba sa inyo nagtatrabaho. So, hindi makasama sa ating live classes. Iba sa inyo, walang data. So, hindi makapag-online. May kanya-kanya tayong reasons. So, yung mga personal reasons tayo. Especially ngayon, pandemic, ang dami talagang reasons. So, kami naman... Uh, we understand your situation. Ang gusto lang namin is makasigurado na tama ba talaga yung reason, hindi ba siya nagdadahinan lang, kasi ayaw din namin kayong konsentihin kung tinatamad lang. Pero, syempre, nakakaunawa tayo sa mga ganyang bagay. Okay? Just explain to your advisor yung situation nyo, and they would relate to us kung ano yun, and of course, maiintindihan namin mga subject features yung pinagdadaanan nyo. And, Yeah, we can we can talk about your deadlines, okay? Ang mahalaga, gumagawa ka. Ang mahalaga, humahabol ka. Alam mo, sa buhay, hindi naman lahat na nangunguna naging successful. Diba? Sabi nga nila, the race is not for the swiftest. Yung karera ay hindi lang para din sa mga mabibilis, but for those who keep on running. Hindi para din sa mga patuloy na tumatakbo. Hindi patapos ang laban fight lang. Okay? So, again, ang una yung gagawin ay i-check si what guy. Okay. Yan yung papel nakasama ng module, no? So, yun naman sa pangat kong sulat. <laughs> okay? I-check niya si what guy. Yan yung papel nakasama ng modules niya. Andyan yung per subject na instructions. Yan yung, yan yung actually sinesend din namin sa inyo sa so start ng klase kung ano yung gagawin. Yan lang yun, yung what guide. So, kahit na wala kami, malalaman nyo kung ano yung due na activity today or kung na-miss nyo man, yung kahapon. ba diba? You can always look at your what guide to go back para malaman nyo kung ano ba yung naging due na activity. Ang ano lang kasi, may mga activities kasi akong hindi na pinagawa kasi redundant or impossible to do in the pandemic. Like yung interview, ba diba? I didn't require you guys to interview outside kasi nga ano kayo eh pandemic and minors kayo ano high risk kayo so don't as, as I've said okay you shouldn't do that so dun sa mga habol pala naga wala tayong interview na gagawing face to face okay kasi nga medyo lumala na talaga yung sitwasyon talagang hindi na kayo pwedeng lumabas all of your um, pag-accomplish or paggawa ng inyong mga activities online lang pag-submit online lang, okay? Kasi yung safety and health nyo ang pinaka-importante, okay? 
So, yun. Maliwanag na, ha? Pag hindi alam ko anong gagawin, refer to your what guide hanggang week 8 meron yan. Hanggang kawalong linggo, pang 6 na tayo ngayon. Nandun na. Malalaman nyo na kung ano ang papagawa nyo, ma'am. Okay? Hmm. Sige, nasa inyo naman kung gusto nyo mag-advance reading. Wala namang problema. Pero okay din sana yung pag-sinko nyo, sana dun yung mismo gagawin. Para ma-determine ko kung sino yung mabilis gumawa talaga. Or kung sino yung nag-prepare ng maaga. Diba? Siyempre, paano ko naman malalaman yun kung nakaprepare na pala sa sinyo na saan? So, anong gagawin nyo during the class? Wala na. You might not listen attentively anymore. Diba? Mawala yung flow, yung momentum ng klase. Pero, sige, if you're a working student, sige, kung yun yung time nyo, may time kayo ngayon, gusto nyo gumawa agad, sige, maintindihan ko yun. Okay? Or you're sharing gadgets with your siblings, sige, maiintindihan ko kung gusto nyo gawin na agad. Basta, refer to the what guide. Kasi alam nyo, mga anak, hindi naman ako palaging online, especially din sa professional account ko. Um, marami din tayong obligasyon, pero... Diba, I'm really trying hard naman to reply to all of you, to all of your inquiries, every day, right? Right now, weekends. Okay. Malinaw na, ha? Now. Hindi naman sa nagtataray ang mga teachers pa nagtatanong kayo kung anong gagawin. Alam nyo, kami mga teachers, para kami mga magulang. Inexplain ko naman sa inyo yan, diba? Um, ayoko isipin nyo na tinatarayan ko kayo every time na kinokorek ko kayo. As a TLA teacher, I would like to prepare you for the real world. Okay? Yung work culture. Na hindi magugustuhan ng boss nyo. I'm not saying that I'm the boss. Okay? Na tinatrain ko kayo. Okay? To be a good employee or a good CEO. And entrepreneur, di ba? Entrepreneur, I should say. So, to be a good entrepreneur, kailangan yung, yung meron kayong ano eh, um, masusing pag, pagbabasa at pag-aaral. Maroon kayo mag-analyze nung kung ano yung hinahanap. Hindi yung nasanay tayo na lagi natin tinatanong, Ma'am, anong gagawin? kahit na nandun na yung instructions. Okay? Um, I'm pretty sure na yung mga directions naman natin is in plain, simple, simple in plain English, di ba? Or kung talagang kailangan ng tulong, siguro, yeah, the teacher can help you, pero kasi kadalasan naman yan, familiar na tayo sa mga words like um, write T if the statement is correct and F if the statement is false. Tapos yung magtatanong pa rin ng Ma'am, ano po? Answers only. Okay. Gusto kasi namin kayo sanayin na maging independent. Gusto namin na magkaroon kayo din ng confidence sa sarili nyo na kaya ko itong sagutin. Sa sarili ko lang. And masarap sa pakiramdam yung nagawa nyo yung isang bagay base sa sarili ninyong um, skills and knowledge and understanding sa isang bagay. ba? Diba? Masarap yung pakiramdam nun eh na nagawa mo isang challenge na ikaw lang. Pero, of course, kung nahirapan, nandito naman kami palagi, okay? So, again, as your TLE teacher, importante sa amin na sa akin, na maihanda kayo sa tunay na buhay, na hindi lahat ng tao may time para sagutin yung mga obvious answers na nandun na mismo sa questions. Okay, for example, napakahalaga ng pagbabasa, Okay? yung pinaka-common eh, ma'am, answers only. Pero nakalagay, write the letter of your answer. Siguro iniisip nyo yon kasi nga, pag wala module, ma'am, answers only kasi yung ibang, iba kasi, di ba nagre-require na isulat nyo pa. Okay. I understand naman yung point nyo pag ganun. Pero, para sa akin na sa bartending, pag sinabi, write the letter of your answer, always answers only lang. Okay? Ayaw ko kayo pahirapan. Kung ano yung, is- yung nire-require na isulat ninyo kung may module kayo, okay? Yun din ang isusulat nyo kung wala kayong module sa papel. Okay? Except, I want the apat-dapat to be always present. And masayang-masaya ako, alam nyo bakit, lahat kayo halos 
Siguro 99%, parang alcohol lang. 99.9%. Hindi na nakakalimot magsulat ng name, hindi address, name, section, um, name of the activity, and date sa inyong mga gawain. And some of you are even saying na ginagawa nyo rin yan sa ibang subjects. See? Kasi pag may discipline kayo, iba yung dating. Alam nyo, yun yung isa sa mga secrets. Sa real world, kapag maayos ang pag-present ninyo ng inyong trabaho, kompleto sa detalye, ang ganda ng umpisa pa lang ha, maayos na ang pagkakagawa, ibig sabihin seryoso kayo sa ginagawa nyo. And sa asamin mga teachers, plus points yan. Kasi this student really knows what he's doing. Alam niya kung ano yung pinasok niya, mag- nag-aaral tumabuti. Kasi sa umpisa pa lang eh, hindi kulang-kulang, hindi yung basta-basta yung gawa. Iba yung dating. So, sana naintindihan nyo ako. Naging mahigpit ako sa inyo, especially ng mga unang dalawang linggo. <laughs> Sorry, na-terrorize ba kayo sa akin? Kasi ganun talaga dapat. Okay? You should follow instructions. Tinitrain ko kayo para maging de- independent and trustworthy. Yung hindi na kayo kailangan laging bantayan kasi alam nyo yung gagawin nyo na. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam nun. Pero, again... You can always PM me. Hindi naman tayo pare-parehas na agad natin nagigit sa mga bagay-bagay. Sige, PM nyo ako kasi trabaho ko yun. My job is to make your lives easier. Okay? Yung pag-aaral ninyo, yung paggawa nyo ng mga, mga projects ninyo and activities. Yun ang trabaho ko. Padaliin yung pag-deliver ng lesson. Hindi kayo pahirapan. So, sige mag-PM lang kayo dito sa professional account na ginagamit natin. Okay? Malino na ba? Okay. Sa week na to, let's go back to week 6. Okay. Sa week 6, a hygiene risk. Okay. Activity 1 natin is to make signs. Nakasulat doon pag binasa nyo. Make signs, right? Right? Wrong. Kasi nakalagay lang doon is make a sign. Yo, yun na isa. Kapag binasa niyo siya maigi, hindi niyo natatanungin, ma'am, ilan po? Kasi nakalagay, make a sign. Clear? Treat this as a game. Yung bawat activity is like a challenge. Okay? Um, kailangan basahin mo maigi yung directions, yung rules, di ba? Para makuha mo, maatake mo agad kung ano yung hinahanap. So, in this case, isa lang ang gagawin. So, hindi ko na magsasayang ng oras gawa na mas marami kasi alam mo na isa lang. Clear? Okay. Doon naman sa activity 2, sinabi doon na meron ka daw katrabaho, di ba, na ah, katrabaho, I should say, na meron daw isang customer or guest na nagreklamo kasi may insect daw na nakita sa drink niya. Anong gagawin mo? Hindi yan inaral sa module, hindi yan dinis ka sa module pero nakalagay sa module yung reporting, di ba? So, yung papasok mo um, anong gagawin mo? How would you handle the complaint? Okay? Ano yung gagawin mo? During and after, di ba? Paano mo ipapacify si Gis? Paano mo i-handle yung complaint? Okay? So, medyo mahirap to sagutin pero somehow, it's all about customer service. Okay? Na I-discuss pa natin sa mga susunod pang mga modules. So, don't worry. So, what it's asking you to do is to just do your best um, to share kung paano nyo to i-handle. Okay? So, kakausapin nyo ba? Um, makikipagtalo ba kayo? O operan nyo ba ng um, special drink or free drinks para matuwa naman? Makalimutan nyo yung about dun sa insect or sabihin nyo ba agad sa supervisor, okay? Yung mga ano kasi yan eh. Actually, sa actual, itatrain naman kayo kung paano i-handle yung mga customer complaints. Usually, gusto nila ang mag-handle nyo is yung manager. ba? Pero yung kadalasan na minsan, busy naman si manager, hindi nyo maasika. So, dapat ikaw mismo marunong ka mag-pacify yung customer. So, yun. Itatrain naman kayo kung paano yung gawin. Um, activity 3. Yung sa activity 3, sabi doon, umatend ka ng bazaar, tapos para ma-promote yung business mo, right? So, di-discuss mo daw doon yung yung kaibahan daw ng bar business mo sa ibang mga bars. Okay. So, this is like a review ng mga previous module natin sa EM. Alala yung branding. Okay. 
magagawa pa ako ng ano, video lessons about that kasi may mga bagay akong gusto pang i-discuss sa inyo na alam ko hindi nyo maiintindihan kung babasahin nyo lang sa chat. ba diba? Mas maganda yung ganito na narinig nyo ko at nakikita. Okay? So, branding. Okay? Anong kaibahan ng business mo? Sino papasok yung unique selling proposition? Katulad na sinabi ko, yung Andy Rice ni Inasal. Yan yung unique sa kanya eh. Wala yan sa Jollibee, di ba? Wala yan sa McDo, yung Andy Rice. Si Inasal lang ang meron yan. And si, if I'm not mistaken, di ba? Si Tokyo Tokyo. Alam ko kasi kaya nga ako nag-gain ng weight kasi hindi ako sa rice. Okay? Yan yung unique selling proposition. Yung pinapropose niya sa customer niya na piliin mo po. Parang proposal, di ba? para piliin ka, pakasalan ka. Ako ay naiiba. Piliin mo ko, magsama ta habang buhay yo ayun. So unique, kakaibang selling, pagbebentang, proposition, proposal. Okay? So yun yung papasok. Paano mo iengganyuhin ibang tao na kakaiba ka? Ba? Diba? Matin ka ng bazaar sa activity 3. Tapos papakita na mo sa kanila na kaiba yung bar mo. Okay? So you have to use your branding there. Sabi nyo, ito yung mga promos, ito yung unique selling position ko, ito yung meron ang bar ko na wala sa iba. Yun. Uh, so, activity number four. Okay? Sabi naman doon, simple cleaning schedule kasi kasama sa hygiene, um, risk and procedures and how to avoid cross-contamination, di ba? Yung paggawa ng cleaning schedule. Kasama yun. Kasi, um, if you're familiar with housekeeping, nakaschedule dun kung ano oras dapat ginagawa ang pag-clean, ano-ano yung mga dapat gawin araw-araw or weekly. Depende kasi yan eh. Alimbawa, may mga bagay na dapat nililinis mo araw-araw, oras-oras, minuminuto, after use, di ba? Pero meron din, alimbawa, yung curtain, araw-araw bang papalitan yun? Or yung tablecloth, araw-araw bang papalitan yun dapat? Okay, so, Yan yung mga dapat i-schedule and kung sino yung gagawa. So, sabi sa activity 4, make a simple cleaning schedule of the interior part of your house. So, in this case, it's not the bar but it's your house. Just to practice yung sa paggawa ng actual na cleaning schedule. So, tulad na sinabi ko, ano ba yung madras na ginilinis sa bahay? Paghuhugas ng pinggan. Anong schedule mo sa paghuhugas ng pinggan? Masulat na yun. Everyday ba? MWF ba? Okay, pag may kasalanan ka lang ba? So, yun. Isusulat mo dun. So, gagawa ka ng parang calendar. Okay. So, makita ko na kampanya, ha? So, gagawa ka ng calendar. Okay. Siyempre, sa calendar may column. Column ang tawag dito, di ba? Okay, five. Higyan pa ba natin ng Saturday, Sunday? Ayan, sige, Saturday, Sunday, seven, di ba? Seven days in a week. Tapos, okay, yun. Ito yung mga Hindi pa natin isang column para malagyan natin ng name o ano yung activity, right? Ano yun? Okay, wash dishes. Okay. So, ilalagay mo dyan yung Okay. Sino ang nakaschedule sa Monday? Okay, name. Anong time? Okay. Siyempre, itong Monday na to, it pertains to the week. Sabi lang naman dito is, make a simple cleaning schedule. Pero hindi sinabi kung monthly or weekly, no? So, para sa akin, okay na yung one week. Kaya hindi kayo mahirapan, okay? So, one week, a cleaning schedule. Ayan. Sinong gagawa, anong time. Siyempre, nakasulat na dito yung date, kung anong date yung Monday na yun. Okay? So, number two, wash clothes. Ganyan. Wash dishes. Wash clothes, uh, iron clothes, ano, change curtain, kung meron man ang mangyayari for the week. So, yun yun. So, you can imagine, ito yung Tuesday, ito yung Wednesday, ito yung Thursday, Friday, and ito yung Saturday, ito yung Sunday. Okay? Sinong gagawa? Ano yung palit? Name time, name time, name time, name time, name time, name time. Ano sa matapos? Ayan yung sinasabing cleaning schedule. Ganyan yung gagawin niya sa activity number 4. Okay? So, test yourself. Write the actions you'll do before, during, and after operating the bar to prevent contamination. O yun. Kung, 
kung pinanood nyo yung acting video, meron na kayong idea. Remember Miss and Class? Okay. Remember yung PPE? Remember yung washing of hands properly? Remember yung um, removing your uniform before you go to the comfort room? Kailan yung ginagawa? Ha? Tapos after, anong ginagawa? Pagkatapos, clean as you go, di ba? Ayun. So, kung napanood nyo yung ating video, madali lang itong sagutin. Okay? Um, postess. Okay, si postess, again, ito yung recorded part. Um, si pretest, hindi siya recorded. Pansin ninyo, parehas halos si pretest at si postess. Tinitingnan lang kung may natutunan ba kayo. Okay? So, dapat ingatan nyo ang pagsagot sa postess. Okay? Tapos, um, you read the directions carefully. Read each question carefully. Tapos, kung may tanong, magko-comment or PM din kayo sa akin. Kung hindi talaga sure sa gagawin, okay? So, ayun. Hindi ko na siya pa iisa-isahin si postess, okay? Magkakaroon ako ng separate video for the answers for all of the postess, okay? Para hindi kayo mahirapan. I mean, para malaman nyo rin kung tama ba ang yung mga sagot. Okay? Meron tayong feedbacking. So, ayun. So, natapos na natin ang module 6. Hopefully, may matutunan kayo. Sana nakatulong tong video lesson na to na ginawa natin. Sana mapanood ng lahat. And most of all, sana safe kayo na family, family nyo at mga mga kaibigan at kapitbahay ninyo dyan. Ang dami na natin pinagdaanan itong 2020, right? Um, namit sa atin ang nasunugan, nabaha, nabagyo, nagkaroon pa ng pandemic kasi, di ba? So, ang dami nangyari, huwag nyo kakalimutan magdasal. Okay? Huwag nyo kakalimutan na magtiwala kay God na lahat to ay malalagpasan natin, lahat to ay may dahilan, mahirap na lang unawain, pero makakayanan at malalagpasan natin to. Okay? Hang on. Marami namang mga pagbabagong magaganap sa mga susunod na araw. Let's pray for that, okay? So, thank you so much at pinanood niyo yung video natin. Um, I'll see you again next class and in our next video. Siyempre, don't forget ha, to like and subscribe to this channel para lagi kayong mag-notify sa mga video lessons na ipopost ni ma'am in the future. Okay? Thank you so much. Goodbye!